Karibu sana katika sehemu hii ya ishirini ya simulizi yetu nzuri itwayo Nyumba ya Wafu. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni bwana Hansi Maslin na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda kutoka hapa simulizi Mix Entertainment. Tunaopatikana kwa simu nambari 0677062012. Simulizi hii pamoja na nyingine hizo nyingi unaweza kuzipata kwa kudownload application yetu mpya ya simulizi Mix ndani ya Play Store. Download sasa ili uwe wa kwanza kupata simulizi mpya zinazoanza kuwekwa huko. Sehemu iliyopita sehemu ya 19 tulisha pale ambapo baada ya kwenda pia kwenye chumba cha mama Jina kumkosa, mzee Kambangu alitoka mbio mbio pale Sibuleni. Je, alikuwa anaelekea wapi? Majibu yote yako hapa katika sehemu hii ya ishirini. Akaingia ndani ya gari na kugeuza kwa kasi kisha kuondoka. Uelekeo ni kwenye nyumba yake alipokuwa naishi mama Ji angeweza kwenda kule. Juma baada ya kumuona bosi wake katika harakati ile, akaamua elekee getini kutazama kulikoni, lakini alipofika alikuta vumbi tu. Tayari mzee Kambangu alikuwa ameshapotea eneo lile. Nilikuwa ameshapotea kabisa katika eneo lile na kujua nini nikimempata bosi wake, akarejea ndani na kisha kulifunga geti. Mama Ji baada ya kuwasili kwenye nyumba aliyokuwa amepanga furaha na tabasamu vile mjia. Moyoni alijua wazi kwamba funguo aliyokuwa ameipata kutoka kwa mzee Kambangu itasaidia kupatikana kwa yule binti yake. Aliwaza kauli ya binti ule wa kimaajabu akimwamrisha kumweleza mzee Kambangu juu ya kufungua chumba kile kilichofungwa kwa muda mrefu ndipo aweze kumpata binti yake. Tena kiwa hai, basi akajikuta kiwa mwenye furaha tu mama Ji. Jalifrai mna mama Ji, yakotaka kabisa kupoteza muda. Yakafungua mkoba wake na kuanza kupekua kutafuta funguo ile akafanikiwa kuzipata funguo mbili ikiwemo ile yenye hazina pamoja na kufungulia mlango mkubwa wa kuingilia ndani yakafungua mlango wa kuingilia ndani na akamwacha mwanae gaspa pale nje akazianza hatua za kuingia mle ndani kulipopoa na hata kufanya mwangwi wa nyayo zake uweze kusikika upande wa pili mse kambangu aliendelea kukajaga mafuta kumwai mama ji kabla hajafungua mlango ule Alihisi kabisa mama huyu atakuwa ndiye aliyechukua funguo ile ambayo ndio kinga maisha yake kutokana na maelezo aliyompa siku ile kwamba kuna binti aliwaamuru ule mlango ufunguliwe mahali penye kikomo cha mwendokasi wa kilomita msini kwa saa wala hakujali aliendelea kukanyaga mafuta alizide mara mbili kabisa wa kikomo kile cha mwendokasi askari kadhaa walijaribu kuisimamisha gari ya mzee Kambangwa na hasa pale alipomrikiwa tochi za barabarani za kuonyesha kwamba mwendokasi wake sio wa kawaida Mzee Kambangu hakujali, hakujali kabisa hatari ya kukamatwa na askari wale kuliko ile hatari iliyopo mbele yake ya kufunguliwa chumba kile, akawapita kama upepo tu askari wale. Kitendo kile kiliwakasirisha sana askari, na ulichukulia ile ni kama dharau kwa jeshi la polisi, na hapo ndipo maamuzi magumu yakaingia kichoni mwao, kwa kwa askari hao walikuwa ni wengi, kwa hivyo wakagawana. Wengine waliendelea kubaki pale kuweza kuzuia gari nyingine zitakazoenda kinyume na utaratibu lakini askari wawili bila kuchelewa wakadandia kwenye pikipiki yao kubwa yenye uwezo wa kusafiri masafa marefu na kisha wakaanza kuifukuzia gari ile ya mzee Kambangwa Mzee Kambangwa akiwa hana hili wala lile akaendelea kukanyaga tu mafuta mshali wa mdokasi ndani ya dashboard ya gari ile ulizunguka na kufika mwisho sasa aramu ya tali ilianza kulia ndani ya gari ile Ilianza kulia alamu ya tali kwamba mdokasi ya kwa kawaida Mzee Kambangu akujali, alishojali yeye ilikuwa ni kumzuia mama Ji asifanye ile jambo alilokuwa anataka kusudia, na kilichomfanya ongeze kasi zaidi ilikuwa ni kile kitendo cha kuitafuta simu ya mama Ji, lakini kutokuwa inapatikana kabisa. Askari bado nyuma yake walisakata pikipiki kumfuatilia, huko mara kadhaa wakiwa wanawasiliana na askari wenzao waliopo mbele, waweze kuizuia gari ya mzee Kambangu kwa kuwapatia maelezo aina ya gari ile. Mzee Kambangu yote hayo hakuyajua aliendelea kusaga lami huko akiomba Mungu asikutane na foleni yoyote barabarani. Upande wa mama Ji sasa aliufikia mlango wa chumba kile, akatoa ufunguo na huko akiwa anatetemeka, akaishika kufulile na kuanza kutumbukiza ufunguo ule. Kwa kuwa mikono yake ilikuwa ikitetemeka, kwa hivyo ilishindwa kabisa kulinga shabaha ya ufunguo ule ndani ya kufuli. Ufunguo ukadondokea pale chini. Mzee Kambangu kwa upande wake aliendelea kukanyaga mafuta kwa mwendo ule ule wa hatari lakini siku zote mbio za sakafuni huishia ukingoni 
Katika hali ya sio tegemea Kambangu alikutana na fuleni Deka mbidi apunguze mwendo kuweza kusima makonye ile fuleni aliyokuwa meikuta Yalisima makonye fuleni ile Alipoteza mambili na kuona fuleni ile ni ndefu mno Ikambidi tu atafte njia mbadala Zilipita takribani deka tano Ndipo wakamua kutoa gari yake njia barabara kubada ya fuleni kusogi ya kidogo Yalipaki gari yake ya kaizima na kisha kufunga vio vyote Dalipaki gari ile pembeni yakashuka kwenye gari yake na kuiloki milango kafungu akatazama pembeni ndipo alimuona dereva boda boda akiwa kapaki pembezoni mwa barabara yakanyosha mkono kumuita dereva yule lakini kabla hajanyanyua hata hatua moja ghafla askari wawili wakiwa ndani ya usafiri wa pikipiki wakamweka chini ya ulinzi mzee Kambangwa akiwa metaruki pasi na kujua amefanya kosa gani mara gari nyingine askari kafika katika eneo lile wakashuka na kwenda kumdhibiti kwa kuifunga mikono yake kwa pingu ule mdhibiti vile Mr Kambangwa nimefanya nini jamani jalisi kumza Kambangwa kionyesha na lolote alikuwa analifahamu kuhusiana na kukamatwa kwake na askari wale lukuki mpumbavu sana wewe hiyo unajifanya unataka kushindana na dola tunakusimamisha barabarani wewe utaki kusimama Askari mmoja kati wale wawili walioshuka kwenye pikipiki alizokumza lakini pia alikuwa anasindikiza na makonde ya nguvu yaliyokuwa yanatua kwenye mgongo wa mzee Kambangwa. Mpeleke kwenye gari huyo. Askari mwingine pia kutokea kwenye pikipiki ile akazungumza kwa kimsindikiza na teke la makalio mzee Kambangwa. Mzee Kambangwa kwa na namna ya kujitetea, yakasirimu tu amri. Wakampandisha kwenye gari yao na safari ya kumpeleka kituoni ikaanza. Mzee Kambangwa akiwa kwenye gari ile ambayo iliandama na foleni za hapa na pale kichwa chake kilikuwa kikiwaza mengi sana na kubwa zaidi ilikuwa ni hatima ya maisha yake. Nilikuwa na wazati mama maisha yake baada ya fungu zile kuchukuliwa. Je, itakuwaaje endapo mlango ule utafunguliwa? Hilo ndilo swali ambalo lilikuwa linamsumbua sana mzee Kambangwa. Akiri haraka haraka ikamjia kichwani mwake na ilikuwa ni lazima atafute msaada kuweza kuokoa maisha yake. Yaka mtazama askari mmoja aliyesimama pembeni yake akamgusa na kisha kumpa ishara iname askari akainama unasemaje yakauliza kwa ukali Nambo ni torisi miango kwenye mfuko wa suruali kuna mtu muhimu sana nataka kuwasiliana naye alizungumza mzee Kambangwa akiwa anaonyesha sehemu ya kulia ya mfuko wa suruali yake basi unaleta utani sio Donaleta utani hutaruhusiwa kuwasiliana na mtu yoyote yule Askari yule alizungumza huko akiwa anaonyesha ana utani na kila alichokuwa anazungumza. Naomba unisaidie afande. Naomba unisaidie. Alilalamika vile mzee Kambangwa. Nisaidie ni kusaidie. Jibu lile kutoka kwa askari yule wala alikumpa shida Kambangwa. Alikumpa shida kwa sababu alikuwa ameshajua askari yule alikuwa anamaanisha nini. Yakatabasamu kabla ya kuzungumza. Tusijali. Huko huko utakapoitoa simu. Kuna msaada pia. Kwa hivyo si wanashaka katika hilo. Nilizungumza kauli ile iliyomfanya askari afurahie bila kupoteza muda akawaingiza mkono wake ndani ya mfuko ule usuru ali alipokuwa ameelekezwa na kuanza kupekwa ndani ya mfuko ule. Akatoka na simu pamoja na noti za pesa nyekundu ambazo kwa maisabu ya haraka haraka ilikuwa ni kama laki mbili hivi. Dalitoa pesa zile na kisha kumtazama Kambangwa usoni. Hiyo pesa ni yako. Mshida yangu ilikuwa ni simu tu. Kambangwa alizungumza kumwambia askari yule Askari akatabasamu na bila kupoteza muda kaziingiza pesa zile mfuko ni mwake na kubakiwa na simu mkononi. Haya niambie bosi nini tukifanya kwenye simu. Askari alizungumza huko akiwa na kaa chini kabisa alipokuwa amekaa mtumio wao ili kuficha askari mwenzake waliosimama wasijue kipi kinaendelea. Kuna namba nimesave CD mafia. Naomba mpige huyu mtu alafu niweke simu sikioni nizungumze naye. Jalisungumza vile mzee Kambangwa pasipo kushelewa. Askari akaanza kufanya kile alichokuwa ameamrishwa kwa kiwa anazungumza kiutani. Kwa ndo mafia wa kazi zake. Japana. Hiyo mafia sio hiyo unayofikiria. Hiyo mafia ni kile kisiwa kilichopopoa ni kupita kijiji kimoja kinaitwa Nyamisati. Kwa hiyo jamaa kule ndio kwao. Alizungumza Kambangwa huko akiwa anatabasamu, akimfanya askari yule aliyepewa hongo na ikuweze kutabasamu vile vile. Simu ikawe kwa sikioni mwa mzee Kambangwa. Mzee Kambangwa akatoa maelezo aliyokuwa amekusudia kuyatoa kupitia simu ile haraka na baada ya kumaliza simu ile ikakatwa. Takribani mara tatu ufungu ule ulikuwa ukimdondoka tu mama ji. Alifanya vile vile mara zote tatu, yani kuokota na kujaribu kupachika tena kwenye kufuri. 
mtetemeko wa hofu kupitia mikono yake ndio uliokuwa ukisababisha yote yale ya kukata tamaa alikuwa anajaribu tena na tena kuingiza ufunguo kwenye kufuri ile Jasho lilimchirizika mwili mzima macho aliyatumbua barabara akiangaza kwenye kufuli ile ili kuweza kuona vizuri kwa sababu jua lilishaanza kukaribia kuzama na mle ndani giza lilikuwa limeanza kutanda kidogo kidogo hakukuweza kuwa na mwanga kwa kuwa nishati ya umeme ilizimwa kwa muda ili kwa imezima kwa muda huo ikiwa ni tekelezo la umeme wa mgao kwa hivyo ni ule lote lilikuwa limekosa umeme muda ule nikafanikiwa kuingiza fungo ndani ya kufuli ile na kabla hajafanikiwa kufungua kufuli ile alisikia mlio wa pikipiki nje ya nyumba ile mlio wa pikipiki ile ukazima mara akasikia sauti kutoka nje ikimuita kwa nguvu kwa kupitia jina la mtoto wake kama walivyokuwa nafanya watu wengi yani mama Groli Nam. Na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya shirini ya simulizi yetu nzuri itwayo Nyumba ya Wafu. Je, nini kitaendelea? Tukutane katika sehemu ya moja ndani ya Nyumba ya Wafu.